கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்தவுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்று யுனெஸ்கோவினுடைய நிறைவேற்று குழுவினுடைய அங்கத்தவராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இலங்கை சார்பாக இவர் பிரதிநிதியாக அங்கே இணைந்தார் அதாவது இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அந்த போட்டி களத்தில் குதித்தார் யுனெஸ்கோவிலே வாக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது அதிலே நூற்று நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்று யுனெஸ்கோவினுடைய நிறைவேற்று குழுவினுடைய அங்கத்துவராக இவர் இணைந்து கொள்கின்றார் ஆகவே சுசில் பிரேம ஜெயந்தவுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் மற்றேது சுசில் பிரேம ஜெயந்த் நேற்று சொல்றார் வெள்ளம்பெட்டிய பாடசாலை விவகாரம் இருக்குதானே அதை விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று என்னென்ன தரமற்ற மதுச்சுவரை நிர்மாணித்திருக்கிறாங்க இத மாதிரி மதுச்சுவர்களை கொண்ட எத்தனையோ பாடசாலைகள் இலங்கையில் இருக்கு இனங்காணப்படுகிறது இனங்காணப்பட்டு என்ன பிரயோசனம் நிர்மாணித்தவருக்கு தண்டனை இருக்கா அரசாங்க கட்டிடங்களை நிர்மாணிக்கிறதுக்கு ஒப்பந்தங்களை வழங்குவார்கள் ஒப்பந்தக்காரர்கள் லாபத்தை மட்டுமே பிரதானமான நோக்கமாக கொள்கிறார்கள் அதனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் வருது இடிந்து விழுந்த அந்த மதுச்சுவர்க்கே ஒரு மாணவி ஆறு வயது மாணவியினுடைய உயிரை காபெடுத்த அந்த மதுச்சுவர் அதற்கு அத்திவாரம் கூட இல்லை ஐந்து பேர் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவிலே சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் எல்லாருமே பாடசாலை பிள்ளைகள் பாவம் என்ன அவ்வளவு வேதனையான விஷயம் பாருங்கள் அந்த இறந்து போன ஆறு வயது சிறுமியினுடைய மாணவியினுடைய தாயார் வெளிநாட்டில் இருந்தார் ஓடி வந்துட்டார் பணி பெண்ணாக வெளிநாட்டில் இருந்த அந்த தாய் ஓடி வந்து கதறி அழுததை பார்க்கும்போது கண்ணீர் சிந்தாத யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்னடா பர்த்டே அந்த பிள்ளை கண்டிக்கு முந்தநாள் அந்த உயிரிழந்த ஆறு வயது மாணவியினுடைய பிறந்த நாள் அம்மாவோடு கதைக்கும் போது அம்மா விஷ் பண்ணும் போது அம்மா கேக் வேணும் அம்மான்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறா அம்மா வர சொல்லியெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கிறா அப்ப அம்மா சமாதானப்படுத்திருக்கிறா எப்படி தெரியுமா வர முடியாது மகள் இப்ப எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் நான் வந்திருக்கிற வேலை முடியல தானே கான்ட்ராக்ட்ல தானே வந்திருக்கிறேன் கேக் வாங்கி அனுப்புறேன் பிள்ளைக்கு என்றெல்லாம் சமாதானப்படுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு அம்மா ஓடி வந்துட்டா ஆனா அம்மாவை கட்டி தழுவுறதுக்கு அந்த பிள்ளை உயிரோடு இல்லை நேற்று இரவோடு இரவாக ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசல் பரீட்சையை எழுத வைத்து விட்டு காத்திருந்த பெற்றோருக்கு ஒரு செய்தி புலமை பரிசல் பரீட்சை பெறுபவர்கள் வழியாக இருக்கின்றன இணையதளத்திலே ஏன் நான் பெற்றோருக்கு என்று சொல்றேன் பிள்ளைகள் இதையெல்லாம் பெருசா பொருட்படுத்துறது கிடையாது பெற்றோர் தான் அதுலேயும் தாய்மார் தான் இது அதிகமா அதிகமா எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள் அப்பா மார் கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்வார்கள் இது பெரிய எக்ஸாம் எல்லாம் இல்ல பிள்ளை இது ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசு பரீட்சை தான் இதை விட பெரிய பெரிய எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்கு ஓலை வழியில எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எழுதி பாஸ் ஆகி அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போகணும் பெருசா நீ அலட்டி கொள்ளாத என்று சமாதானப்படுத்துவார்கள் ஆனா தாய்மார் அப்படி கிடையாது அந்த பெண்களுக்கு இடையில போட்டி இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு தாய்க்கு இடையில போட்டி அந்த போட்டி தன்மையினுடைய வெளிப்பாட்டை பார்க்க முடியும் இந்த புலமை பரிசு பரீட்சை சம்பந்தமான விடயத்துல எப்படியும் நேற்று இரவு இரவாக ரிசால்ஸ் வெளியில வந்திருக்கு இணையதளத்தில் நீங்க போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு பாடசாலைகள்ல இதை அறிவிப்பார்கள் அடுத்ததாக வர்த்தக நிலையங்கள் இருக்கிய வர்த்தக நிலையங்கள் இந்த வர்த்தக நிலையங்கள்ல விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகை கடந்த சில தினங்களில் மாத்திரம் இருபத்தி ரெண்டு கோடியை தாண்டி இருக்கிறது அதாவது இப்படித்தான் பொருட்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி தரமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த விலையில விற்பனை செய்ய வேண்டும் இப்படியான சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்த பிறகும் கூட அதை மீறி செய்யப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவரிடம் அவர்களிடமிருந்து அபராதம் அறவிடப்பட்டது இப்படி அபராதமாக அறவிடப்பட்ட தொகை மாத்திரமே இந்த சில தினங்களிலேயே இருபத்தி ரெண்டு கோடியை தாண்டி இருக்கிறது எப்படி பாருங்க விளையாட்டு எந்த ஒரு சட்டம் வந்தாலும் பயப்படுறதே கிடையாது கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும் பயப்படுறது கிடையாது பின்பற்றுவது கிடையாது தேடி பிடிச்சா லாபம் வருது இப்படி இந்த மாதிரி நாசகார வேலைகளில் ஈடுபடுறவங்களை பிடிச்சாலே அரசாங்கத்துக்கு தேவையான வருமானம் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு வருமான வரி அதுக்கு டாக்ஸ் இதுக்கு டாக்ஸ் இதுக்கு வெட்ட அதுக்கு வெட்டு வரி சுமைகளை மக்கள் மீது சுமத்த வேண்டிய அவசியம் வராது இந்த மாதிரி வேலைகளை தொடர்ச்சியா செய்ய சொல்லுங்க செய்யாம இருக்கிற போதுதான் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு இன்னும் இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளை கூட்டிடுவாங்க அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ரமேஷ் பத்ரன உத்தியோகபூர்வமா சொல்றார் நீரிழிவு உயர் ரத்த அழுத்தம் இதய நோய் போன்ற நோய்களுக்கான நூறு வகையிலான மருந்துகள் நூறு வகையிலான மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு விலைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன என்று நூறு அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு விரைவில் கட்டுப்பாட்டு விலை அறிவிக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ரமேஷ் பத்ரன அறிவிக்கிறாா்
நல்ல விஷயம் இது அதே வேளையில் அந்த மருந்துகள் தரமானதாக இருக்கின்றனவா காலாவதியானதாக இல்லையா நல்லதா இருக்கா பாவிக்க கூடிய மாதிரி இருக்கா என்றதெல்லாம் கவனியுங்கள் ஏன்னா அந்த மாதிரியான மாஃபியா விளையாட்டுகளும் கூடி போச்சு மருந்துகளை பற்றி கதைச்சதால நான் இதை ஞாபகப்படுத்துறேன் துபாயில இருந்து ஒருவர் வாரார் அவரோட பயண பையில கொஞ்சம் மருந்துகள் ரொம்ப இல்ல ஒரு பதினாறு வில்லைகள் மாதிரி பதினாறு மருந்துகள் அதாவது ஜெல் மாத்திரைகள் இருக்கு பார்த்தா இதோ ஒரு தலையிடிக்கு காய்ச்சலுக்கு கொண்டு வர்றார் போல அவ்வளோ தானே சிம்பிளாக விட்டுருவாங்க தானே ஆனால் அந்த பதினாறு ஜெல் மாத்திரைகளும் உண்மையிலேயே மாத்திரைகள் கிடையாது அவை எல்லாமே தங்க மாத்திரைகள் உள்ள தங்கம் வெளியில் மாத்திரை மாதிரி வெள்ளையை பூசி கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்தா மாத்திரை மாதிரி இருக்குது ஆனால் மாத்திரை கிடையாது அங்கே கொண்டு போய் தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிட்டா அது கரைஞ்சி போயிடும் உள்ளுக்குள்ள தங்கம் பதினாறு வில்லைகள் அப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறார் துபாயிலிருந்து அவர் பிடிபட்டுட்டார் கடுநாயக விமான நிலையத்தில் வைத்து சுங்க அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்தார்கள் எப்படி கடத்தல் பார்த்தீங்களா எல்லாம் சூட்சமமான கடத்தல்கள் இவற்றையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பிறகு திரைப்படங்களில் வைப்பார்கள் திரைப்படங்களில் வைக்கும் போது தான் எங்களுக்கு தெரிய வரும் எல்லாமே ஆனால் உண்மையில் இதெல்லாம் நடக்குது எல்லாம் நடக்குது நடக்கிற விஷயங்களை தான் திரைப்படங்களில் வைக்கிறாங்க அப்படித்தானே எப்படி ஒரு சூசமமான திருட்டுன்னு பாருங்களேன் திருட்டுலையும் திருட்டு கடும் திருட்டா இருக்கு சும்மா திருட்டு கிடையாது கடுமையான திருட்டு மற்றது சீனி இறக்குமதி வரி ஏற்றுமதி வரி இருக்கு தானே இதன்ற வரிய குறைக்கும் போதும் வரி அதிகரிக்கும் போதும் சில நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள் கடுமையான கோடிக்கணக்கிலான லாபங்களை ஈட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனவா சும்மா ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி கிடையாது நூறு கோடி இருநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி அந்த மாதிரி லாபம் விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன கோட்டாபே ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்ததும் கொஞ்ச நாட்களிலே டக்குண்ட அதிரடியாக இறக்குமதி வரி சீனி இறக்குமதி வரி ஐம்பது ரூபாவாக இருந்தது அதை குறைத்தார் இருபத்தி ஐந்து சதமாக அதுலேயும் பெரிய நிறுவனம் ஒன்று பெரிய லாபத்தை அடைந்தது இப்போ இந்த அரசாங்கம் இருபத்தி ஐந்து சதமாக இருந்ததை ஐம்பது ரூபாவாக அதிகரித்தது அதிகரிக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னதாகவே இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டோன் சீனியை அந்த பழைய இறக்குமதி வரி இருபத்தி ஐந்து சதம் என்ற இறக்குமதி வரிக்கு இறக்குமதி செய்துட்டாங்க இப்ப அவர்கள் விற்பனை செய்யும் போது ஐம்பது ரூபா இறக்குமதி வரி என்ற அடிப்படையில தான் விலையை போட்டு விற்பனை செய்வார்கள் அப்ப பாருங்கள் இறக்குமதி வரியை குறைக்கும் போதும் குறிப்பிட்ட நிறுவனம் லாபம் அடைகிறது இறக்குமதி வரியை அதிகரிக்கும் போதும் குறிப்பிட்ட நிறுவனம் லாபம் அடைகிறது இதனால அரசாங்கத்துக்கு லாபம் கிடையாது இதனால பொதுமக்களுக்கு நன்மை இல்லை லாபமும் நன்மையும் எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு இரு ஓரிரு நிறுவனங்களுக்கு மாத்திரம்தான் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன அப்ப இது அரசாங்கத்தால தெரிந்து செய்யப்படுற விஷயமா தெரியாம செய்யப்படுற விஷயமா தெரிந்துதான் செய்யறாங்களே ஒரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கு இல்ல தெரியாம தான் நடக்குது நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் என்பதற்காக செய்ய வழிகிட்டோம் என்று கோட்டாபே ராஜபக்ச சொன்னார் இப்ப இந்த அரசாங்கம் சொல்கிறது வருமானத்தை கூட்டிக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இறக்குமதி வரியை அதிகரிச்ச வேண்டும் ஆனா இடையில நிக்கிற நிறுவனம் தான் பெரிய அளவுல கோடிகளை கொட்டி கொண்டிருக்கு கோடிகளில் குளித்து கொண்டிருக்கு எப்படி பாருங்க கோடிகளை உழைக்கிறவங்க கோடிக்கணக்கில் உழைக்கிறாங்க ஆனால் கோடிகளை காணாதாக்கள் திருக்கோடியில் தான் கிடக்கிறாங்க அவர்களுக்கு எதுவுமே இல்லை புத்த சாசன மத கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் விதிர விக்ரமநாயக் புத்த சாசன மத கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் விதிர விக்ரமநாயக் நேற்று சொல்றார் கதிர்காமம் உள்ளிட்ட அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கும் சூரிய ஒளி மூலமான மின்சாரம் தான் இனி வழங்கப்படும் மிக விரைவில் ஏற்பாடு என்று சொல்றார் ஏற்கனவே நிர்மலா சீதாராமன் இந்திய மத்திய நிதியமைச்சர் இலங்கைக்கு வந்தார் வந்தபோது அவர் வாக்குறுதி வழங்கினார் எல்லா மத ஸ்தலங்களுக்கும் சூரிய மின்கலன் மூலமாக மின்சாரத்தை வழங்குறதுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்வோம் அதற்கான நிதியை இந்திய அரசாங்கம் வழங்கும் என்று சொல்லியிருந்தார் அந்த வேலை திட்டம் இப்போது முன்னெடுக்கப்பட போகிறது அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திலிருந்து மின்சாரத்தை வழங்குறது அல்ல அந்தந்த இடங்களுக்கே உற்பத்தி செய்யறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட விகாரம் என்ன அந்த விகாரைக்கு மேல சூரிய மின்கலன் பேலன் சோழ பேலல்களை போட்டு அதன் மூலமாக மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஏற்பாடு அப்ப இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் இப்ப நடக்க போகுது ஒவ்வொரு மத வழிபாட்டு ஸ்தலத்துக்கும் நடக்க போகுது ஒவ்வொரு மத வழிபாட்டு ஸ்தலத்துக்கு நடக்க போகுது இப்ப இதுலயும் சில நிறுவனங்கள் லாபம் அடையலாம் குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள் லாபம் அடையலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இருக்கின்றன ஏதோ அப்படியோ வேலை நடந்தா சரி வேற என்ன செய்யறது என்ன மிக முக்கியமாக இந்த விகாரைகள்ல தான் அதிகம் சுட்டி காட்டப்பட்டுட்டே இருந்தது எங்களால மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த முடியல 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 என்று அதனால அரசாங்கம் செலுத்தணும் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது அப்ப மத்த மத வழிபாடு ஸ்தலங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையான நாங்கள் அன்றைக்கே சுட்டி காட்டினோம்
செய்தா எல்லாருக்கும் பொதுவா செய்யணும் என்ன அப்ப எல்லாருக்கும் செய்யவும் ஏழு ஆத அரசாங்கத்தால விகாரிகளுக்கே கூட செலுத்துறது கஷ்டம்தான் அப்ப பிரச்சனைய முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக விகாரிகளுக்கு தனித்தனியாக சோலர் பேனல் சிஸ்டம் பொருத்தப்படும் என்று அமைச்சர் அறிவிக்கிறார் நேற்று பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன சொல்றார் உள்ளூர் ஆட்சி சபை நிறுவனங்களில் பணிபுரிகின்ற நிரந்தரமற்ற சிற்றூழியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குவது சம்பந்தமாக கொள்கை ரீதியான தீர்மானம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு விட்டது எனவே இனி உங்களுக்கான நியமனத்தை வழங்குறது மட்டும்தான் வேலை பதிமூவாயிரம் பேருக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன கூறினார் இப்ப இவர்தான் பதில் ஜனாதிபதி பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தான் பதில் ஜனாதிபதி ஏனென்றா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நேற்று மாலை மாலிதீவுக்கு பயணமானார் அங்கே அந்த நாட்டினுடைய புதிய ஜனாதிபதியாக ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய பதவியேற்பு நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்காக ஜனாதிபதி அழைக்கப்பட்டார் அங்கே செல்கின்றார் மாலிதீவிலே முகமது அவர்கள் முகமது மொய்சியின் மாலிதீவினுடைய புதிய ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே அவருடைய பதவியேற்பு விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக இவர் செல்கின்றார் சென்றிருக்கிறார் சென்று விட்டார் ஆகவே இப்போது பதில் ஜனாதிபதி தினேஷ் குணவர்தன தினேஷ் குணவர்தன் சும்மா வெற்று காகிதம் மாறி டம்மி பேஸ் மாறி இருக்கிறாராம் எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லையா சும்மா இருக்கிறாராம் சும்மா டம்மி பேசாம நேற்று எதிர்கட்சி தலைவர் சஜி பிரேமதாச பாராளுமன்றத்தில் வைத்து சுட்டி காட்டுறார் அப்ப இத கேட்டுட்டு தினேஷ் குணவர்தன சொன்னார் உங்களோட அப்பா பிரதமரா இருக்கிற காலத்திலையும் இப்படித்தான் சொன்னார்கள் அதாவது ஜே ஆர் ஜெயவர்தன ஜனாதிபதியா இருக்கும் போது பிரதமராக இருந்தார் தானே ரணசிங்க பிரேமதாச அதை ஞாபகப்படுத்தினார் ஆகவே அப்பவும் அந்த நேரத்தில் எதிர்கட்சியில் இருந்தவங்க சுட்டி காட்டினாங்களாம் டம்மி பீஸ் ரணசிங்க அண்டு இது என்சாட்ல பதிவாயிருக்கா மனுமண்டா நீங்க பாராளுமன்றத்தினுடைய பதிவு புத்தகத்தை எடுத்து நீங்க இதை பாருங்க அதுல இருக்கு உங்களோட அப்பாவை டம்மி பீஸ்னு சொன்ன பதிவு என்று தினேஷ் குணவர்தன சொன்னார் அப்ப நீங்களும் அதே மாதிரி தான் டம்மி பீஸா இருக்கிறீங்களா என்று திரும்ப பதிலுக்கு பதிலுக்கு கேட்டார் சஜி பிரேமதாஸ் சஜி பிரேமதாஸ் சொல்றார் எப்ப பதவியை விட்டு ரணில் விக்ரமசிங்க தினேஷ் குணவர்தன தூக்குவார் என்று தெரியாம பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்காராம் தினேஷ் குணவர்தன என்று சொன்னார் அதுக்கு இவர் சொன்னார் யார் என்றாலும் எப்ப என்றாலும் பதவியில் இருந்து தூக்கலாம் பதவியை பற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் அல்ல நாங்கள் என்று சொன்னார் வரவு செலவு திட்டம் விவாதத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது வரவு செலவு திட்டம் மீதான வாக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனை என்ன செய்ய போகிறது பள்ளத்தை எதிர்பார்ப்பு மிக்க ஒன்று ஆனால் இப்போதைக்கு எதிர்ப்புகள் எதுவும் இல்லை சுட்டி காட்டுதல்கள் மட்டும்தான் போன முறை முன்வைத்த அதே வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட அதே விடயங்கள் இதிலையும் இருக்கு அப்ப கடந்த ஆண்டு முன்வைக்கப்பட்டதுல நிறைவேற்றப்பட வேண்டியவை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் விமர்சனங்கள் எங்கள் பக்கத்தால் எழுந்திருக்காது எழ வந்திருக்காது எழக்கூடிய சூழல் உருவாகி இருக்காது என்று நாமல் ராஜபக்ச சொல்றார் எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனை ஏன் வரவு செலவு திட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் எதிர்க்க வேண்டியவர்கள் எதிர்கட்சிக்கார்கள் முடிந்தால் எதிர்த்து தோற்கடிக்கட்டும் பார்ப்போம் என்று நாமல் ராஜபக்ச சொன்னார் அப்போ மஹிந்த ராஜபக்ச என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் வரவு செலவு திட்டத்துக்கு நிச்சயமாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன ஆதரவு வழங்கும் என்று தான் சொல்றார் எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்கிறார் இப்போ நாட்டை இப்படி ஒரு குழிக்குள்ள விழுத்தின பெருமை ராஜபக்சகளுக்கு தான் இருக்கிறது நீதிமன்றம் தான் இதை சொல்லியிருக்கு நாங்கள் சொல்லல உயர் நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது அறிவித்து விட்டது உத்தியோகபூர்வமாகவே கோட்டாபே ராஜபக்ச மஹிந்த ராஜபக்ச பெசல் ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஆட்களான அஜித் நிவாட் கப்ரால் பி வி ஜெயசுந்தர போன்றோர் தான் நாடு இப்படி அதல பாதாள குழிக்குள்ள விழுந்ததுக்கு காரணம் முறையற்ற நிர்வாகம் எடுக்கப்பட்ட பிழையான தீர்மானங்கள் இவைதான் காரணம் என்று நீதிமன்றம் அறிவித்தது உறுதிப்படுத்திவிட்டது அப்ப இதை பற்றி மஹிந்த ராஜபக்ச கேட்டா மஹிந்த ராஜபக்ச சொல்றார் அந்த தீர்ப்பை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள போது கிடையாதாம் தங்கள்கிட்ட கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வருகின்ற போது இதற்கான விளக்கத்தை வழங்க தாம் தயாராக இருப்பதாக மஹிந்த ராஜபக்ச சொல்றார் நீதிமன்றமே சொன்ன பிறகு கூட இல்ல இல்ல நாங்கள் இல்ல நாங்கள் இல்ல இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்ற நிலைமை தான் இன்றைக்கு காணப்படுது கிரிக்கெட் வழக்கு கிரிக்கெட் வழக்கின் மனு மீதான விசாரணை இருபதாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது இருபதாம் தேதி என்ன இன்றைக்கு பதினேழு நாளை பதினெட்டு நாளை மறுதினம் பத்தொன்பது அது பிறகு இருபதாம் தேதி ஆகவே இன்னும் மூன்று நாட்கள் தான் இருக்கின்றன நிறைய நாட்கள் இல்லை அதனால அமைச்சர் ரொஷா நரசிங்கமும் பரவாயில்ல நானும் பொறுமையா இருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டார் காரணம் என்னன்னா கிரிக்கெட் நிர்வாகம் சரியில்லை முறைகேடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு 
பணமாஃபியா கும்பல் நிறைந்திருக்கு என்று அதை கலைத்து புதிய நிர்வாக குழுவை இடைக்கால நிர்வாக குழுவை நியமித்தார் அமைச்சர் ரோஷன் நரசிங்க அந்த புதிய இடைக்கால குழுவுக்கு தான் அர்ஜுன ரத்துங்க தலைமை தாங்கினார் பிறகு நீதிமன்றத்துக்கு சென்ற அந்த பழைய குழு தடை உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டது தாங்கள் நீக்கப்பட்டமை முறையற்ற விதம் என்று முறையற்ற விதமாக தாங்கள் நீக்கப்பட்டதாக முறைப்பாட்டை முன்வைத்தது வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டது இடைக்கால தடையை நீதிமன்றம் அறிவித்தது ஆகவே அர்ஜுன ரத்துங்க தரப்பு கலைந்து செல்ல வேண்டிய நிலைமை உருவானது நீக்கப்பட்டவர்களை திரும்ப வந்து அதிகார ஆசனத்தில் அமர்ந்தார்கள் அமர்ந்தது மட்டுமல்ல நிறைய ஆவணங்களை கடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்களாம் நெருப்பு வச்சு எரிக்கிறாங்களாம் துண்டு துண்டா விட்டுறாங்களாம் என்றெல்லாம் கதைகள் வெளியாகிட்டு இருந்தது இவற்றுக்கு மத்தியில் இப்போ அந்த விதிக்கப்பட்ட தடை காலம் என்பது நேற்றோடு முடிவடைந்தது நேற்றைய பதினாறாம் தேதியோடு அந்த இடைக்கால தடை என்பது முடிவுக்கு வந்தது ஆகவே நேற்று வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நேரத்திலே நீதிபதிகள் விசாரிக்கிறதுக்கு இல்லை விசாரிக்கிறதுக்கு நீதிபதிகள் இல்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நீதிபதிகளாக விலகி போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ வரைக்கும் மூன்று பேர் விலகிட்டாங்க தனிப்பட்ட காரணங்கள் தனிப்பட்ட காரணங்கள் என்று சொல்லி இந்த வழக்கு விசாரிக்கிறதுல இருந்து விலகிட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம் அது ஏன் நீதிபதிகள் விலக வேண்டும் என்ன காரணம் என்பது அது அவர்களுக்கே வெளிச்சம் நீதிபதிகள் விலகி விலகி போகிறார்கள் அதனால் இந்த பிரதான நீதவானாக இருக்கிற சர்ச்சைக்குரிய பந்துல காரணம் ஏன் நான் சர்ச்சைக்குரியன்னு சொல்றேன்டா சர்ச்சை ஏற்படுத்திட்டார் ரொஷான் ரணசிங்க ரொஷான் ரணசிங் சார் ரணசிங்க சொல்லிட்டார் இந்த நீதிபதி ஷம்மி சில்வாவின் ஆள் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் வேணுமண்டே தண்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கொள்றதுக்காக தான் நினைத்த தீர்ப்பை வழங்குறதுக்காக அதாவது ஷம்மி சில்வா போன்றவருக்கு சாதகமான தீர்ப்பை வழங்குறதுக்காக இந்த வழக்குகளை தண்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறார் என்றெல்லாம் குறைகளை கூறினார் இப்போ அதே நீதிபதியில் தான் திரும்ப திரும்ப தான் வழக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா நியமிக்கப்படுற ஒவ்வொரு விலகிறாங்க இப்போ அந்த நீதிபதி யோசிச்சார் தான் பந்துல கருணா இருந்தால் யோசிச்சார் தேவையில்லாமல் தன் மீது சேறு பூசப்படுகிறது என்று சொல்லி அவர் இந்த வழக்கை வேறு நீதிபதிகளுக்கு அனுப்பினார் நான் விலகிக் கொள்றேன் நான் இதில் விலகிக் கொள்றேன் நீங்கள் விசாரிங்க என்று புதிய குழுவை நியமித்தார் ஆனால் நியமிக்கப்படுற குழுவில் இருக்கிற நீதிபதிகள் எல்லாம் விலகிக் கொண்டே போறாங்க அப்போ திரும்ப திரும்ப அந்த பந்துல கருணா ரத்னா என்ற நீதிபதிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இந்த வழக்கு இப்ப அவர் திரும்ப இன்னொரு குழுவை நியமித்திருக்கிறார் அந்த குழுதான் வருகிற இருபதாம் தேதி இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள போகிறது அதுக்கடையிலே யார் விலகுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல அமைச்சர் ரொஷா ரணசிங்க சொல்ற தன்னுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு ஏனென்றா இந்த ஷம்மி சில்வா போன்றவருடைய பணம் விளையாடாத இடமே இல்லையாம் அந்த பணம் செல்லாத இடமே இல்லையாம் அந்த பணம் செய்யாத வேலையே இல்லையாம் ஷம்மி சில்வா இப்ப நேரடியாக மறைமுகமாக மிரட்டிட்டாராம் ஷம்மி சில்வாவோடு இருக்கிற ஒருவர் இவனை நான் அட்டிப்பன் அவனை நான் அவனை அட்டிச்சு போட்டுவன் என்றெல்லாம் சொன்ன ஒரு வீடியோ ஆதாரம் இருக்காம் அதே மாதிரி ஷமி சில்வாண்டி ஊடக சந்திப்பில் சொன்னார் தானே அமைச்சர் ரொஷா நரசிங் எங்களை கூப்பிட வேணும் பேசுறதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் அவரை கூப்பிட வைப்போம் ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் அவர் எழுத்தெடுப்போம் என்று சொன்னார் இப்போ இதையெல்லாம் வைத்து இவர்கள் பெரும் பணக்காரர்கள் பணத்தால் விளையாடுறாக்கள் என்னுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்று சிஐடியில் போய் ஒரு முறைப்பாட்டையும் பதிவு செய்தார் அது மட்டுமல்ல கணக்காய்வு பணிகளை செய்ய சொல்லி எல்லாம் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தனக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துமாறு சபாநாயகர் மஹிந்தி அப்பா அபிவர்தனவிடம் அமைச்சர் ரொஷா ரணசிங்க நேற்று கோரிக்கை விடுத்தார் அவரோட சாப்பாட்டில் விஷத்தை போட பார்க்குறாங்களாம் அவரோட பேக்குக்குள்ள கஞ்சா குடுவை போட்டுட்டு பிறகு இடையில செக் பண்ண வச்சு பிடிக்க வைக்க பார்க்குறாங்களாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் என்னென்னவெல்லாம் செய்ய பார்க்குறாங்களாம் இந்த உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு போராடுற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் போராடி வாழ வேண்டிய நிலைமைக்கு உள்ளாயிட்டேன் என்று ரொஷா ரணசிங்க சொல்கிறார் எவ்வளவு அச்சுறுத்தல் என்று பாருங்க அவருக்கு அப்ப இவ்வளவுத்துக்கும் இவ்வளவுத்தையும் தாண்டிதான் அவர் இப்ப இந்த கிரிக்கெட் சபையை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார் பாபம் என்ன நடக்குது என்று இப்போ 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 தற்போதைய நிலைமையை பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் அணிக்கு தடை என்று ஐசிசி அறிவித்திருக்கிறது ராஜபக்சர்கள் மீது இப்ப சில சந்தேகங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றன சிலவளருக்கு அரசியல் ஆதாயத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற நோக்கத்தோடு இலங்கையினுடைய முன்னாள் ராஜபக்ச அரசாங்கத்தினர் பயங்கரவாத குழுவோடு இணைந்து உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை மேற்கொண்டிருக்கலாம் என இலங்கையினுடைய ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு வெளிநாட்டு ஊடகத்துக்கு வழங்கிய செவ்வியில் வைத்து இதை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே இந்த சந்தேகம் இலங்கையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் குற்றச்சாட்டுகளும் இருந்தன உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் அரசியல் பின்னணியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று என்றெல்லாம்
அடுத்து ஆ தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக பேசுறதுக்காக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசுடைய உயர்மட்ட குழு திங்கட்கிழமை கொழும்புல வர்ற திங்கட்கிழமை கொழும்புல ஒரு சந்திப்பை நடத்த போதாம் அதனுடைய தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் கூறியிருக்கிறார் எல்லாம் எல்லாம் இப்படிதான் சம்பள உயர்வு சம்பள உயர்வு எப்பா பார்த்தாலும் பேச்சுவார்த்தை 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 தான் தீர்வு அப்படின்றது அவ்வளவு ஈஸியா அவ்வளவு சுலபமா அந்த மக்களுக்கு கிடைக்கிறதே இல்லை ஆயிரம் ரூபாவுக்காக எவ்வளவு காலம் இவ்வளவு காலம் காத்திருந்தார்கள் இப்ப ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு என்ன செய்ய முடியும் சும்மா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஆயிரம் ரூபாவை வைத்து என்னதான் செய்ய முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பச்சை தாள் பெருமதி ஏற்ற தாளாக மாறிட்டது ஏன் மஞ்சள் தாள் இருக்கே கோல் கலர் தாள் ஐயாயிரம் அதுவே பெருமதி ஏற்றதாக மாறிட்டது மாத்தினா எப்ப முடியும் என்றே தெரியாது இப்பதானே மாத்தினேன் அதுக்குள்ள முடிஞ்சிட்டு இப்பதானே ஏடிஎம் மிஷின் எடுத்துனேன் எங்க காணையில என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு தான் நிலைமை இருக்கு சரி இப்போ இலங்கையில மிக அதிகமாக இந்த தென்னிந்திய கலைஞர்களுடைய இசை நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தானே அப்ப இத ஒரு ப்ரொஃபஷனலா செய்து கொண்டிருந்த ஒரு தரப்பு இருக்கு இதை தாண்டி இலவச ஷோ இலவச ஷோன்னு சொல்லி இது ஒரு 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 மாஃபியா மாதிரி ஒரு விளையாட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் இறக்கிட்ட ஒரு டீமும் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் வச்சுக்கொண்டு கதைக்கிறார் ஸ்ரீதரன் எம்பி தென்னிந்திய கலைஞர்களை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற இறக்குமதி கலாச்சாரம் யாழ்ப்பாணத்தில் முனைப்பு பெற்றிருக்கின்றமை கவலைக்குரிய விஷயம் என்று சுட்டி காட்டுறார் இந்த மண்ணின் கலைஞர்கள் இளைய தலைமுறை திறமையாளர்களை மலினப்படுத்துவதாக இது அமைந்திருக்கு என்று சுட்டி காட்டுறார் ஸ்ரீதரன் எம்பி என்னென்ன அவங்களுக்கு தெரியும் இலவச நிகழ்ச்சிகளை யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்தி மக்களை திரட்டி தங்களுடைய பிரபலங்களை தேடிக் கொள்ற பலவிதமான வேலை திட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டே இருக்கு டிக்கெட் ஷோ வேண்டா நீ அது வேற டிக்கெட் என்ன டிக்கெட் ஷோ டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வந்து பார்க்கறது ஆனா இது இலவசம் இலவசம் வந்து பிரபலப்படுத்தி மக்களை பெருந்திரலான மக்களை திரட்டி தங்களுடைய அந்த தாங்கள் நினைக்கிறத அடைகிறதுக்கான சூழலை உருவாக்குகிற ஒரு வேலை திட்டமாக இது முன்னெடுக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல உள்ளூர் கலைஞர்களை மலினப்படுத்துகின்ற ஒரு வேலை திட்டமாக இது முன்னெடுக்கப்பட்டது என்று ஸ்ரீதரன் எம்பி சுட்டி காட்டுறார் உண்மைதான் உள்ளூர் கலைஞர்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இவ்வாறான இறக்குமதிகள் மூலமாக இப்போ பொதுவாக நாங்களும் இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை நடத்துறது வளமைதான் ஆனால் நாங்கள் எப்படியாவது முயற்சி செய்து உள்ளூர் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறோம் கடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பாருங்கள் நாங்களும் பல சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய உள்நாட்டு கலைஞர்களுக்கு பலவிதமான வாய்ப்புகளை வழங்கியிருக்கிறோம் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக பதிமூன்று அரசியல் கைதிகள் சிறையிலேயே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியல் கைதிகளாக பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகின்ற பதிமூன்று பேரையும் கருணை அடிப்படையில் விடுதலை செய்வதற்கு அரசாங்கமும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கமும் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நேற்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய எம்பியான சார்ஸ் நிர்மலநாதன் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறார் கைது செய்து அடைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள்ட பிழை இருந்தா குற்றம் இருந்தால் விசாரியங்கள் தண்டனையை வழங்குங்கள் சும்மா அடைச்சு வச்சு நீங்க சாப்பாடு போட்டு நீங்கள் காலத்தை கடத்தி கொண்டு போறீங்க உங்களோட சாப்பாட்டுக்காக அவர்கள் உள்ள இருந்து கம்பி என்னமா முக்கியமான பல விடயங்களை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் மாதிரி இன்னொன்று இலங்கையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய கல்விக்கு ஆதரவளிக்கின்ற வகையில புதிய பல்கலைக்கழகங்களில் முதலீடு செய்ய புலம்பெயர்ந்தோருக்கு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அழைப்பு விடுக்கிறார் விருப்பம் இருந்தா வாரங்கள் என்று கூப்பிடுறார் அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் இரண்டாயிரத்து முப்பதுக்குள் பாடசாலைகளிலும் செயல்படுத்தப்படும் என்று இவர் சொல்றார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் என்ற வேலை திட்டம் பாடசாலைகளுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என்று சொல்றார் உண்மைதான் ஆங்கிலம் அப்படின்றது இந்த பொதுவான மொழியாக மாறிட்டு தானே தொடர்பாடல் மொழியாக மாறிட்டுது இப்ப உலகத்துல எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஆங்கிலம் தெரிந்தால் காணும் அந்த நாட்டுல ஆங்கிலத்தை வச்சு சமாளிக்கலாம் அப்படி ஒரு பொதுவான தொடர்பாடல் மொழியாக இது மாறி இருக்கிறது அவரவர் மொழிகள் அவரவருக்கு பெருமதியானது தான் இப்ப நாங்கள் தமிழர்கள் எங்களுடைய தமிழ் மொழி தான் உலகத்திலே மூத்த மொழி அது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் இங்க இருக்கிற எங்களோட சகோதர மொழி நண்பர்களுக்கு அது தெரியுமா தெரியாதான்றது வேற கதை ஆனா உலகமே ஏற்றுக்கொண்ட விடயம் தமிழ் மொழிதான் உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான மொழி என்பது அப்ப மிகவும் பழமையான மொழியை உச்சரிக்கிறவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அது எங்களுக்கு ஒரு பெருமைதான் இல்லை என்று இல்லை ஆனால் ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும் ஏனென்றால் தொடர்பாடல் மொழியாக அதுதான் இருக்கிறது சர்வதேச அளவிலே அது எந்த நாட்டுக்கு சீனாக்கு போனாலும் சரி இல்லாட்டி நைஜீரியாவுக்கு போனாலும் சரி கனடாவுக்கு போனாலும் அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் இந்தியாவுக்கு போனாலும் எங்கே போனாலுமே இது தொடர்பாடல் மொழி அப்படின்றது தொடர்பாடல் மொழி அப்படின்றது ரொம்ப தேவைப்படுது இது இலங்கையில் கூட அது தேவைப்படுது தானே அதிகமாக இப்போ இலங்க
தங்கிலீஷ் இதெல்லாம் கூடுதலாக இருக்குது தானே அதாவது தமிழர்களாக இருப்பவர்கள் ஆங்கிலம் கதைப்பார்கள் அதிகமாக தமிழை இடையிடையில் சேர்ப்பார்கள் சிங்களவர்களும் அப்படி தான் ஆங்கிலத்தை அதிகம் கதைப்பார்கள் சிங்களத்தை இடையிடையில் சேர்க்கிறார்கள் இப்படி ஒரு கலாச்சாரம் வந்துட்டு அது தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம் இருந்தது இப்போ இலங்கையில் ரொம்ப அதிகமாகிட்டுது இலங்கையிலையும் அது ஒரு ஸ்டைலாக மாற்றிட்டாங்க கூந்தல் அலங்காரம் செய்கிற பெண்களே கூந்தல் அலங்கார மின் மின்சார கருவி இருக்கு தானே அதனால உயிர் பறி போன ஒரு உயிர் பறி போன ஒரு பெண் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்து போயிருக்கிறார் அந்த கூந்தல் அலங்கரிக்கிற அந்த இயந்திரத்தை கொண்டு கூந்தல் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மின்சாரம் தாக்கி இருக்கிறது பொல்கால் லோவிட்ட அப்படின்ற பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவம் பதிவாக இருக்கு தரகர் ஒருவரிடம் அறுபது லட்சத்தை கொடுத்து ஏமாறி போந்த ஏமாறி போன ஒருவர் கனடாவுக்கு கூட்டிட்டு போறோம்னு சொல்லி ஏமாத்தி இருக்கிறார் கொடுத்தவரையும் பிடிச்சிட்டாங்க வாங்கினவரையும் பிடிச்சிட்டாங்க கொடுத்தவர் பேசாம ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்ட கதவை தட்டி இருக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்ல இருக்கிற தற்போதைய தலைவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஷமி சில்வா அதே மாதிரி ஜெயந்த ஜெயந்த தர்மதாஸ் நிறைவேற்று பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி இவர்கள்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணங்கள் போகும்போது அதாவது கிரிக்கெட்டுக்காக கிரிக்கெட் அணி போகும்போது இவர்களும் போவார்கள் தானே அப்படி போகும்போது கூடவே கொஞ்சம் பேர் கூட்டிட்டு போவார்களாம் அவர்களுக்கெல்லாம் விசாவை ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் மூலமாகவே விண்ணப்பிப்பார்களாம் அப்ப இது ஒரு ஆட்கடத்தல் வேலை இதை செய்ததா இவர்கள் இதையும் செய்திருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சுட்டி காட்டப்படுது ஏன்னா கூட்டிட்டு போறவங்க வரமாட்டாங்க அங்கே நின்றுவாங்க அப்போ கூட்டிட்டு போய் விடுறதுக்கு இவர்கள் ஒரு தொகையை வாங்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற சந்தேகம் வருதா இல்லையா இதையும் ஒரு குற்றச்சாட்டா முன் வைத்திருக்கிறாங்க ஆனா இவர் கனடாக்கு தானே போய் பார்த்திருக்கிறார் கனடாக்கு போறதுக்காக அறுபது லட்சத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நீ கனடால கிரிக்கெட் பற்றிய சுற்றுலா எல்லாம் கிடையாது தானே அதனால இவர் அந்த கதவை தட்டி பிரயோசனம் கிடையாது இப்போது இன்றைய அரசியல் பகுதி நிறைவு செய்ய வேண்டும் அதுக்கு முன்னதாக கோப் குழு பற்றியும் சொல்ல வேண்டும் கோப் குழு இருக்கு தானே இலங்கையினுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களை கொண்டு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற குழு அந்த குழுவுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற ரஞ்சித் பண்டார இருக்கிறாரு அவர் இனி அந்த பதவியில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்ச காலம்தான் அதுக்கு பிறகு அவரை தூக்கிடுவாங்க ஏன்னா இப்பவே கடுமையான சர்ச்சைக்குள்ளாக இருக்கிறார் அவர் அவரோட மகனை கொண்டு போய் அதில் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறார் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் அது எப்படி அது எப்படி எதிர்கட்சி தலைவர் சஜி பிரேமதாசு கூட அமர்றதுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை இப்பதான் அவர் அதை இதை சொல்லி ஒரு மாதிரி உள்ள போய் கலந்து கொள்றதுக்கான வரப்பிரசாதத்தை பெற்றிருக்கிறார் அப்படி உள்ள போனாலுமே வாய் திறக்க கூடாதா வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் வெளியாயிட்டது <laughs> அதை பார்த்தா உண்மையிலே அப்பட்டமாக தெரியுதுன்னு அவர் சிக்னலை ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறார் இதுக்கு நீ கதை கதைக்காத வாய மூடு சும்மாயிரு கதைக்காது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இது தெளிவாக தெரியுது இல்லை எனக்கு மூக்கு சுரிஞ்சது வாய் சுரிஞ்சது சுரிஞ்சன் க தேய்ச்சன் என்றெல்லாம் கதை விடையிலாது அவர் சொல்கிறார் எல்லாரும் கற்றுனாங்களாம் அதால் ஒவ்வொருவராக கதை கண்டு அப்படி வாயில் கையை வச்சு சொன்னாராம் வந்து அப்படி எல்லாரும் எல்லாரும் கதைக்காதீங்க ஒருவர் கதையும் கண்டு சொல்கிறதும் இந்த மாதிரி செய்கையை வெளிப்படுத்துறதும் வந்து ரெண்டும் ஒன்றாக மாறுமா நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பாருங்கள் நானும் பார்த்தேன் அப்படி அப்பட்டமாக தெரியுது ஆகவே எல்லாருமே வலியுறுத்துகிறாங்கள் இப்போ இவர் பொருத்தமற்றவர் இவருக்கு இனி இந்த கோப் குழுவினுடைய தலைமை பதவி தேவையில்லை அவரை அனுப்பி விடுங்கள் என்று ஏற்கனவே சுனில் ஹந்துநத்தி இருந்தாரு அவர் இருக்கும் போதெல்லாம் சும்மா ஆயத்தத்தோடு வருவாராம் அந்த கேள்விகளை தொடுத்தாருன்னா அண்ணன் பறக்குமாம் ஆனால் இவர் இந்த ஆயத்தத்தோடு வர்றதும் கிடையாது இவர் வேற மாதிரி ஆள் இவர் பொருத்தமற்றவர் நேர்மையற்றவர் கோப் குழுவுக்கு தலைமை தாங்கிறதுக்கு இவருக்கு தகுதியே இல்லை என்று இவரை அந்த பதவியை விட்டு தூக்கணும் என்று கடுமையான வலியுறுத்தல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இப்போது இன்றைய அரசியல் பகுதி நிறைவுக்கு வருகிறது மீண்டும் திங்கட்கிழமை உங்களை சந்திப்போம் அப்போது இன்னும் பல விடயங்களை பற்றி நாங்கள் நீளாகலமாக பேசுவோம் அதுவரை விடைபெறும் நான் என்று முங்கலான்பின் எஸ் நவனீதன் வணக்கம் நேரச்சங்களே